हाय फ्रेंड्स आप यूट्यूब के टूज टिक चैनल पर मैं उनका दोस्तों बिना कोडिंग ऐप्स बनाने की नेक्स्ट वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी ऐप्स में टर्म एंड कंडीशन या प्राइवेसी पॉलिसी वाली पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो एक बार एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा वह नजर नहीं आएगा क्योंकि टर्म एंड कंडीशन तो एक बार ही एक्सेप्ट किया जाता है तो इस पर मुझे मेल आया था वो सॉरी मेल या कमेंट आया था लेकिन मैंने उसे बहुत सर्च किया बहुत खोजा लेकिन मिला नहीं पता नहीं कहाँ चला गया इतना ना ज़्यादा मेल या कमेंट्स आते रहते हैं कि पता नहीं चलता है कौन कमेंट्स कहाँ चला गया तो वो यही जानना चाह रहे थे उन्होंने यही बताया था कि उनके एक मेल आया था गूगल की तरफ से उन्होंने जिसमें लिखा हुआ था कुछ बहुत बड़ा मैसेज वो किए थे गूगल ये बोल रहा है कि प्राइवेसी एंड पॉलिसी एक्सेप्ट करने की ऑप्शन होनी चाहिए तो चलिए आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप बिल्कुल फ्री में बिना एक्सटेंशन को परचेज किए हुए आप इस तरह के टर्म एंड कंडीशन वाले पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो एक टाइम के लिए ही होगा वैसे आप चाहे तो लेवल का भी यूज कर सकते हैं लेकिन लेवल है कि पूरी पेज को ही कवर कर देगा लेकिन यह पूरे पेज को कवर नहीं करेगा आप देख सकते हैं यह ऊपर में फ्लाइंग करते हुए नज़र आ रहा है जो कि देखने में अच्छा है तो यह बिल्कुल फ्री है फ्री इसलिए क्योंकि इसमें मैंने नोटिफायर ब्लॉक का यूज़ किया है जो पुराने होंगे वो तो समझ ही चुके होंगे कि नोटिफायर के किस ब्लॉक का मैंने यूज़ किया है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि न्यू लाइन अगर आप देना चाहते तो न्यू लाइन के लिए आप जानते होंगे कि लेवल या टेक्स्ट बॉक्स में आप बैक स्पेस एन देते हैं तो वहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट होता है हो जाता है लेकिन इसमें आपको न्यू लाइन के लिए बैक स्पेस एन सपोर्ट नहीं करेगा तो इसमें न्यू लाइन को कैसे देना है वो भी चलिए हम लोग जानते हैं तो चलिए मैं करवाइट थैंक यू एपी वेल्डर किसी पे भी और देख लेते हैं इसे तो अभी हम लोग स्क्रीन वन में है जब भी एप्स ओपन होता है तो स्क्रीन वन ही ओपन होता है इसीलिए स्क्रीन वन में ही हम लोग काम करेंगे तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक नोटिफाई और उसके बाद स्टोरेज में जाने के बाद ले लेता हूँ एक टेनी डाटा बेस जो यह याद रख सके किसने प्राइवेसी पॉलिसी पेज को ऑलरेडी दिखा चुका है या नहीं तो स्क्रीन वन में कुछ भी डिजाइन नहीं करूँगा आप चले चलते हैं ब्लॉक्स में तो जैसे ही स्क्रीन वन इनिशलाइज होगा तो सबसे पहले यह नोटिफायर सो चूज डायलॉग को कॉल करेगा तो यहाँ पे क्या मैसेज होना चाहिए तो चलिए मैं कुछ भी मैसेज टाइप कर देता हूँ मान लीजिए वन नंबर में लिख देता हूँ ए ए ए अब यहाँ से मुझे न्यू लाइन स्टार्ट करना है तो न्यू लाइन के लिए आपको ब्राइकेट बी आर स्पेस बैक स्पेस ब्राइकेट क्लोज आपको देना होगा यहाँ पे न्यू लाइन के लिए बैक स्पेस इन सपोर्ट नहीं करेगा उसका चलिए टू नंबर में कुछ और लिख देता हूँ उसके बाद फिर से न्यू लाइन थ्री नंबर में भी कुछ और मैं लिख देता हूँ और लिखते चला जाता हूँ तो ये हो गया मैं से चलिए टाइटल में मैं देता हूँ प्राइवेसी एंड पॉलिसी चलिए मैं प्राइवेसी ही रह देता हूँ और यहाँ पे तीन तरह के बटन आपको देखने को मिल जाएगी तो बटन वन में मैं कर देता हूँ एक्सेप्ट बटन टू में आप नोट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या इसे एम भी रख सकते हैं मैं यहाँ पे एम टी ही रहने देता हूँ और तीसरा बटन यहाँ पे कैंसिल वाली जो ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ रहेगा इसे आप रखना चाहते हैं या नहीं तो मैं नहीं रखना चाहता हूं यानी कि फॉल्स कर देता हूं तो अब जब जब एप्स ओपन होगा और स्क्रीन वन इंसलाइज होगा तब तब यह इस वाली मैसेज को यह नोटिफाई कराएगा आप देख सकते हैं लेकिन जैसे ही यूजर एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद यह दोबारा शो नहीं कराए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि नोटिफाई में जाने के बाद आफ्टर चूजिंग यानी कि यूजर जैसे ही कुछ भी च्वाइस को चूज करेगा तो क्या होना चाहिए तो चलिए यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इफ वाली ब्लॉक अगर यूजर का चॉइस इसमें से कोई भी है यहाँ पे हम लोग एक ही चॉइस रखे हैं सिर्फ एक्सेप्ट का अगर एक्सेप्ट है तो टाइनी डाटा बेस में वैल्यू को स्टोर कर देगा तो टैक्स आप कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि चलिए मैं एक्सेप्ट ही लिख देता हूँ और वैल्यू को भी आप कुछ भी स्टोर करा सकते हैं चलिए जैसे कि मैं ई लिख देता हूँ तो अब जैसे ही स्क्रीन वन इसलाइज होगा तो सबसे पहले यह चेक करेगा अगर टाइनी डाटा बेस के वैल्यू जिसका टैक्स होगा एक्सेप्ट वह इम्टी है इम्टी है यानी कि इसने वैल्यू को स्टोर नहीं कराया है यानी कि इसने पहले से एक्सेप्ट नहीं किया है यानी कि इसने प्राइवेसी पॉलिसी वाले को नहीं दिखाया है तो यह दिखा देगा अगर यह एम नहीं होगा तो कुछ नहीं करेगा आप जो भी यहाँ पे ब्लॉक लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं तो बस ऐप्स बनकर रेडी ए आई फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से डाउनलोड कर लें दोस्तों तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं कि प्राइवेसी एंड पॉलिसी वाली पेज को एक टाइम के लिए टाइम डेटा बेस का यूज़ करते हुए कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और हाँ मैं नोटिफायर के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं हर एक ब्लॉक के बारे में बताऊँगा कि किस ब्लॉक का क्या यूज़ है बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें ब्लॉक
आज के लिए इतना ही बाय बाय